హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అగ్రి క్లాసెస్ ఇంకెవరైతే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఇవాళ వచ్చేసి మీకు కొన్ని పెథాలజీ నుంచి కొన్ని క్రాప్స్ నుంచి లైక్ ప్యాడీ మేజ్ ఆ క్రాప్స్ నుంచి ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో డిసీజెస్కి రిలేటెడ్ అవి డిస్కస్ చేస్తాను సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ప్యాడీ ప్యాడీలో మనకు మెయిన్గా వచ్చే డిసీజెస్ వచ్చేసి బ్లాస్ట్ బ్రౌన్ స్పాట్ షీత్ బ్లైట్ బ్యాక్టీరియల్ లీఫ్ బ్లైట్ ఫాల్స్ మట్ టూమ్రో డిసీజ్ ఓకేనా సో ఈ బ్లాస్ట్కి కాజల్ ఆర్గానిజం వచ్చేసి పైర్ క్లేరియా ఒరైజే బ్రౌన్ స్పాట్ అయితే హెల్మింతోస్పోరియం ఒరైజే షీత్ బ్లైట్ అయితే రైజ్ ఆక్టోనియా సోలాని బ్యాక్టీరియా లీఫ్ బ్లైట్ అయితే జాంతోమోనస్ కంపెస్టిస్ పీవీ ఒరైజే ఫాల్స్ మట్ అయితే యూస్టిలాగోనోయిడియా వెరెన్స్ టుంగ్రో అయితే టుంగ్రో వైరస్ సో మనకి మెయిన్గా అగ్రిసెట్లో ఇలా కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అంటే డిఫరెంట్ డిసీజెస్ అడిగి వాటిని మ్యాచ్ చేయమని అడిగే అవకాశం ఉంటుంది లేకపోతే డిసీజెస్ ఇచ్చి వాటి కాజల్ ఆర్గానిజం ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది లేకపోతే డిసీజ్ ఇచ్చి దానికి కాజల్ ఆర్గానిజం బ్యాక్టీరియా అయినా ఫంగస్ అని వైరస్ అని అడిగే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ఒకసారి మీరు రిలేటెడ్ డిసీజెస్ ఏంటి వాటికి సంబంధించినటువంటి కాజల్ ఆర్గానిజమ్స్ కూడా నేర్చుకోవడం ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ so first bit spindle shaped spots on rice leaves due to so normal ga idi chaala most important and andarki kuda telisina bit spindle shaped spots rice lo anagaane mana gurtu raavalsina disease vachesi blast okay na rice blast next vachesi manaku deentlo blast lo kuda leaf blast untadi nodal blast untadi okay na so itla different blast untai నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎల్ టు ఆరెంజ్ డిస్కలరేషన్ ఆన్ లీవ్స్ డ్యూ టు విచ్ డిసీజ్ అని అడగచ్చు ఇది చాలా సార్లు అడుగుతూ ఉంటారు టుంగ్రో డిసీజ్ ఓకేనా ఇది వైరస్ వల్ల కాజ్ అయ్యేటువంటి డిసీజ్ ప్యాడీలో సో ఎల్ టు ఆరెంజ్ కలర్ డిస్కలరేషన్ లీవ్స్ పైన అనగానే గుర్తురావాల్సిన డిసీజ్ టుంగ్రో డిసీజ్ నెక్స్ట్ షీత్ బ్లైట్ ఈస్ సీన్ ఇన్ అట్ విచ్ స్టేజ్ టిల్లరింగ్ టు షీత్ బ్లైట్ సీన్ ఇన్ అట్ టిల్లరింగ్ టు హెడ్డింగ్ స్టేజ్ దెన్ సెసెక్ స్టేజ్ సీన్ ఇన్ విచ్ డిసీజ్ బ్యాక్టీరియల్ లీఫ్ బ్లైట్ సో మనం క్రిసెక్ స్టేజ్ అని ఒక స్పెషల్ స్టేజ్ మనము చూస్తాము ఏ డిసీజ్ దాంట్లో అంటే బ్యాక్టీరియల్ లీఫ్ బ్లైట్లో చూస్తాము ఓకేనా క్లిప్పింగ్ ఆఫ్ లీఫ్ టిప్స్ బికాస్ సారీ క్లిప్పింగ్ ఆఫ్ లీఫ్ టిప్స్ కాజ్ విచ్ డిసీజ్ ఇన్ ప్యాడీ బ్యాక్టీరియల్ లీఫ్ బ్లైట్ సో నార్మల్గా మనకి బ్యాక్టీరియల్ డిసీజెస్ కామన్గా అవి ఎంటర్ అవ్వడానికి వాటికి సపరేట్ ఏ స్ట్రక్చర్స్ కూడా ఉండవు ఫంగస్ లాగా హైప్యాట్లా ఏ స్ట్రక్చర్స్ అవి గ్రోత్ ఉండదు ఓకేనా అవి నార్మల్గా ఎలా ఎంటర్ అవుతాయి అంటే ఊన్స్ ద్వారా ఓకే శాప్ నుంచి ఏదైనా ఊన్స్ అవుతాయి కదా చెట్లకి మనం నైఫ్తో కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఇంప్లిమెంట్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు చెట్లకు అయ్యే గాయాల ద్వారా అవి బ్యాక్టీరియల్ డిసీజెస్ ఏవైతే బ్యాక్టీరియా ఉందో అది ఎంట్రీ అవుతుంది ఓకేనా స్పెషల్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి ఏవి ఉండవని మనం నేర్చుకున్నాము సో ఎప్పుడైతే మనం లీవ్ టిప్స్ క్లిప్పింగ్ చేస్తామో అంటే ఇది మనం మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీసెస్గా స్టెమ్ బోరర్కి యూజ్ చేస్తాము ఎందుకంటే లీవ్ టిప్స్లో స్టెమ్ బోరర్ ఎగ్స్ అనేవి లే చేస్తుంది కాబట్టి వాటిని రిమూవ్ చేయడానికి మనం లీవ్ టిప్స్ కట్ చేస్తాం బట్ దానివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే బ్యాక్టీరియాకి అది ఒక ఎంట్రీకి ఈజీ అవుతుంది అన్నట్టు సో క్లిప్పింగ్ ఆఫ్ లీఫ్ టిప్స్ కాజ్ బ్యాక్టీరియల్ లీఫ్ బ్లైట్ ఇన్ ప్యాడీ దెన్ డాష్ టెస్ట్ ఈజ్ యూజ్డ్ డన్ ఫర్ టుంగ్రో డిసీజ్ సో మనం టుంగ్రో డిసీజ్ని తెలుసుకోవడానికి మనం ఏం టెస్ట్ చేస్తాము అని అంటే అయోడిన్ టెస్ట్ అనేది చేస్తాము టుంగ్రో వైరస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ బై సో నార్మల్గా ట్రాన్స్మిషన్స్ అన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే టుంగ్రో వైరస్ దేని ద్వారా మోస్ట్లీ మనకి లీఫ్ హాపర్స్ వైట్ ఫ్లైస్ లీఫ్ కర్ వైరసెస్ అన్నీ కూడా మనకి మోస్ట్లీ వైట్ ఫ్లైస్ ద్వారానే ట్రాన్స్మిట్ అవుతూ ఉంటాయి కొన్ని బర్డ్ నెక్రోసిస్ అట్లాంటివి మాత్రం ఎఫిట్ ద్వారా ట్రాన్స్మిట్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఇక్కడ టుంగ్రో వైరస్ వేటి ద్వారా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది అని అంటే లీఫ్ హాపర్స్ వల్ల ఓకేనా రైస్ టుంగ్రో స్పెరికల్ వైరస్ మనకి రెండు టైప్స్ ఆఫ్ వైరసెస్ ఉంటాయి బ్యాసిల్లీ ఫామ్ అండ్ స్పెరికల్ ఫామ్ స్పెరికల్ ఫామ్ అనేది స్ప్రెడ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది ఒకవేళ ఈ స్పెరికల్ ఫామ్ని కనుక మనము లేకుండా చేస్తే మనకు అది స్ప్రెడ్ అవ్వదు ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిసీజెస్ ఆఫ్ సోర్గుమ్ అవి చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అబౌట్ ప్యాడీ డిసీజెస్ దెన్ డిసీజెస్ ఆఫ్ సోర్గమ్ మనకి యాంత్రక్నోస్ ఉంటుంది రస్ట్ వస్తుంది ఎర్గాట్ వస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి షుగర్ ఈ డిసీజ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి లీఫ్ బ్లైట్ వస్తుంది గ్రీన్ స్మట్ చార్కోల్ రాటు డౌనీ మిల్లు ఒక ఫెనరోగామిక్ పారాసైట్ ఉంటుంది ఓకే సో మనకి ఇందులో మెయిన్గా మనం కాన్సన్ట్రేట్
ఎరికోట్నే మనం షుగరీ డిసీజ్ అని అంటాము నెక్స్ట్ లీఫ్ బ్లైట్ స్మర్ట్ సో ఇవన్నిటిలో మెయిన్గా మనం ఆంత్రోక్నోస్ చార్కోల్ రాటు డౌన్ ఎమిల్యు ఈ పారాసైట్ ఈ ఎరిగాట్ ఇవి కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే సరిపోయింది ఎక్కువగా లీఫ్ బ్లైట్ ఓకే పర్లేదు ఎక్కువ మనం డౌన్ ఎమిల్యు చూసుకోవాలి పారాసైట్ గురించి నేర్చుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంటే బట్ మెయిన్గా ఫోకస్ చేయాల్సినవి ఆంత్రో షేగర్ ఎరిగాట్ ఇంపార్టెంట్ మెయిన్గా సోర్గం ఎరిగాట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇది ఫెనరో ఫెనరోగమిక్ పారాసైట్ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా సో దీంట్లో మెయిన్గా సిక్రేషన్ ఆఫ్ హనీ డ్యూ ఫ్రమ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ ఫ్లోరైట్స్ డ్యూ టు విచ్ డిసీజ్ సోర్గమ్ ఎర్గాట్ దీన్ని మనం షుగరీ డిసీజ్ అని అంటాము సో మనకి నార్మల్గా ఏదైతే షుగర్ అది సారీ సోర్గం ఉంటుంది కదా దాంట్లో మనకి చిన్న చిన్న స్పైక్లెట్స్ ఉంటాయి కదా దాంట్లో నుంచి మనకి సీడ్ వస్తుంది కదా సో ఆ ఫ్లోరైట్స్ నుంచి షుగరీ లైక్ అంటే ఒక తేనె లాంటి బంక లాంటి పదార్థం అనేది బయటకు వస్తుంది జిగురు పదార్థం దాన్ని ముట్టుకుంటే మనకి జిగురు జిగురుగా అనిపిస్తుంది స్టిక్కీ నేచర్ ఉంటుంది సో దాన్ని ఏమంటారు అని అంటే ఎర్గాడ్ డిసీజ్ అని అంటారు అట్లా రావడాన్ని మనం షుగరీ డిసీజ్ ఎర్గాడ్ డిసీజ్ అని అంటాము దెన్ నెక్స్ట్ డాష్ డిసీజ్ అపియర్స్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ స్మాల్ నారో ఎలాంగేటెడ్ స్పిండిల్ షేప్డ్ స్పాట్స్ ఇన్ ఇనిషియల్ స్టేజెస్ టర్ఫికమ్ బ్లైట్ ఓకేనా స్వర్గంలో వచ్చే టర్ఫికమ్ బ్లైట్ వల్ల మనకి స్మాల్ ఎలాంగేటెడ్ నారో స్పిండిల్ షేప్డ్ స్పాట్స్ అనేవి వస్తాయి నెక్స్ట్ ఇండివిజువల్ గ్రీన్స్ ఆర్ రిప్లేస్డ్ బై స్మర్ట్ సోరే విచ్ కెన్ బి లొకలైజ్డ్ ఎట్ ఏ పర్టికులర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద హెడ్ ఆర్ అక్కర్ ఓవర్ ద ఎంటైర్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ దీన్ని మనం ఏమంటామంటే కవర్డ్ స్మర్ట్ మనం ఈజీగా స్మర్ట్ డిసీజ్కి ఇచ్చిన సిమ్టమ్ ద్వారా స్మర్ట్ని గుర్తించవచ్చు ఎట్లా అంటే ఇండివిజువల్ గ్రీన్స్ అనేవి స్మర్ట్ సోర్ అయితేనే రిప్లేస్ అవుతాయి అని చెప్తూ ఉంటారు ఆటోమేటిక్గా స్మర్ట్ సోర్ అయితే రిప్లేస్ అయినాయి అని అంటే అది స్మర్ట్ అని మనం చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ ఇన్ కవర్డ్ స్మర్ట్ ఫంగస్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ సోరస్ which has a tough wall and a long hard central tissue called call mellum okay na smart fungus lo daniki chuttu kuda oka tough wall untadu annattu hard ga untadi central tissue dani manam call mellum ani antam then dash in dash infected stalk is split open the pith is found to be disintegrated with longitudinal shredding of the tissues into fibers సో చార్కోల్ రాట్ చార్కోల్ రాట్ రాట్లో ఏమైతుంది అనేది స్టాక్ ఏదైతే ఉంటుందో మనం ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఏదైతే పిత్ రీజియన్ ఉంటుందో ఇది మొత్తం కూడా లాంగిట్యూనల్గా షెడ్ అయిపోయి ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్ట్రైగా ఏషియాటికా ప్రొడ్యూస్ సో మనకి మనం ఫెనరోగామిక్ పారాసైట్ అని చెప్పినాం కదా సో మనకి సిఎల్ఓఎస్ గుర్తుపెట్టుకున్నారు కదా క్లాస్ ఓకే కస్కుటా లొరాంతస్ ఒరబాంకి స్ట్రైగా ఓకే సో ఇది కంప్లీట్ స్టెమ్ పారాసైట్ సో ఇట్లా ఇది స్ట్రైగా ఇది రూట్ పారాసైట్ స్ట్రైగా ప్రొడ్యూసెస్ రెడ్ టు పింక్ ఫ్లవర్స్ సో స్ట్రైగా ఏషియాటిక్ అనేది మనకు రెడ్ టు పింక్ కలర్ ఫ్లవర్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అదే డెన్సి ఫ్లోర్ అయితే వైట్ కలర్ ఫ్లవర్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది దీనికోసం మనం ఏం యూజ్ చేయాలి అంటే ఫెనాక్సోన్ సొల్యూషన్ అనేది యూజ్ చేయాలి ఓకేనా దెన్ ద మోస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ సిమ్టమ్ ఈజ్ రిస్ట్రిక్టెడ్ బ్లాకెనింగ్ ఆఫ్ వెసిక్లార్ బండిల్స్ ఇన్ ద స్టాక్ విత్ స్ట్రెడింగ్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నోడల్ పిత్ రీజియన్ ఈజ్ డ్యూ టు పోస్ట్ ఫ్లవరింగ్ స్టాక్ రాట్ దెన్ ఇది మేజ్లో మనకి నెక్స్ట్ ప్రొలిఫరేషన్ ఆఫ్ యాగ్జిలరీ బర్డ్స్ ఆన్ ద స్టాక్ ఆఫ్ తాజిల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద కాప్స్ ఈజ్ వెరీ కామన్ ఇన్ డౌనీ మిల్యు ఇది కూడా మేజ్ నేను నార్మల్గా మీకు మేజ్ ఏం నేను మెన్షన్ చేయలేదు ప్యాడీకి సోర్గంకి మెన్షన్ చేసినట్టు మీరు ఒకసారి చూసుకోండి నోట్స్లో సో ఇది మేజ్లో మనకి డౌనీ మిల్యు దీన్నే మనం క్రేజీ టాప్ సిమ్టమ్ అని కూడా అనొచ్చు మీకు ఇలా కూడా అడగచ్చు క్రేజీ టాప్ డిసీజ్ ఇన్ మేజ్ డ్యూ టు అట్లా అడగచ్చు సో అది ఏంటంటే డౌనీ మిల్యు మేజ్లో వచ్చేటువంటి డౌనీ మిల్యు దానివల్ల ఏమవుతుంది యాక్సిలరీ బర్డ్స్ అనేవి ఆన్ ద స్టాక్ ఆఫ్ ద టాజిల్ మన కాప్స్ మీద కూడా చూడొచ్చు ఇన్ పర్ల్ మిల్లెట్ సో ఇది పర్ల్ మిల్లెట్ రిలేటెడ్ బిట్స్ ఇన్ పర్ల్ మిల్లెట్ ప్లాంట్స్ ఇయర్స్ ఫెయిల్ టు ఫామ్ ఆర్ ఇఫ్ ఫామ్ దే ఆర్ కంప్లీట్లీ ఆర్ పార్షియల్లీ మాల్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ టు ట్విస్టెడ్ గ్రీన్ లీఫీ స్ట్రక్చర్స్ ఓకే సో గ్రీన్ ఇయర్ డిసీజ్ అంటాము మనకి ఏమైతుంది అంటే ఫ్లవర్స్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఎకనామిక్ పార్ట్ డెవలప్మెంట్ ఉండదు మొత్తం వెజిటేటివ్ డెవలప్మెంటే ఉంటుంది ఓకేనా ఏదైతే ప్లాంట్ ఇయర్స్ ఉంటాయి కదా ఆ ఇయర్స్ కూడా కంప్లీట్గా గ్రీన్ లీఫ్ స్ట్రక్చర్స్
నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది పర్ల్ మిలిట్ అన్న బాజ్రా అన్న ఒకటే దెన్ నెక్స్ట్ డ్యాష్ సిమ్టమ్స్ ఫస్ట్ అపియర్ మోస్ట్లీ ఆన్ లోవర్ లీవ్స్ అస్ ఏ మై మైన్యూట్ బ్రౌన్ రేస్డ్ రెడిష్ బ్రౌన్ పస్ట్యూల్స్ సో అదే డిసీజ్ అని అడుగుతారు రస్ట్లో మనకి కొన్ని డిసీజెస్ ఈజీగా గుర్తుపట్టవచ్చు ఎట్లాంటిది మైన్యూట్ రౌన్ రేస్డ్ రెడిష్ బ్రౌన్ అన్నారు కాబట్టి రస్ట్ ఓకే సో ఇది హెటిరోషియస్ రస్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ద ప్యాథోజెన్ ఇన్ఫెక్ట్స్ ఫ్యూ ఫ్లోరైడ్స్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ దెమ్ ఇన్ టు లార్జ్ ఓవర్ షేప్డ్ శాక్స్ కంటైనింగ్ బ్లాక్ పౌడర్ సో బ్లాక్ అనగానే మనకు గుర్తు రావాల్సిన డిసీజ్ ఏంటి స్మర్ట్ రెడ్ అనగానే గుర్తు రావాల్సిన డిసీజ్ రస్ట్ ఓకేనా గ్రీన్ లీఫీ స్ట్రక్చర్స్ అనగానే బాజ్రాలో గుర్తు రావాల్సింది గ్రీన్ ఇయర్ ఓకే వంకాయలో అయితే అదే బ్రింజ్వాలో లిటిల్ లీఫ్ అని అంటాము ఓకే అన్నిట్లలో కూడా సేమ్ గ్రీన్ లీఫ్ లాగా మారిపోతాయి అలా వాటిల్లో ఎలాంటి ఎకనామిక్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఉండదు ఓకే సో ఇది పర్ల్ మిల్లెట్కి రిలేటెడ్ దెన్ ఇన్ వీట్ స్టెమ్ బ్రస్ట్ యురోడియల్ అండ్ టీలియల్ స్టేజెస్ సో మనకి యురోడియల్ స్టేజ్ ఉంటుంది టీలియల్ స్టేజ్ ఉంటుంది ఇవి ఒకటి వీట్ పైన ఒకటి బార్లీ పైన అండ్ సమ్ గ్రాసెస్ పైన పిక్నీడియల్ అండ్ ఏషియల్ స్టేజెస్ అయితేనేమో బెర్బెరీస్ అండ్ మహోనియా వీటి పైన వాటి యొక్క స్టేజెస్ని కంప్లీట్ చేసుకుంటాయి సో మనకి వీటి యొక్క స్టెంబ్రస్లో ఫోర్ స్టేజెస్ ఉంటాయి యురిడియల్ స్టేజ్ టీలియల్ స్టేజ్ పిక్నియల్ స్టేజ్ ఏషియల్ స్టేజ్ యురిడియల్ స్టేజ్ టీలియల్ స్టేజెస్ వచ్చేసి వీట్ బార్లీ గ్రాసెస్ మీద కంప్లీట్ అయితే పిక్నియల్ అండ్ ఏషియల్ స్టేజెస్ వచ్చేసి బెర్బెరీ అంటే దాన్ని బార్బెరీ అనొచ్చు అండ్ మహోనియా ఆల్టర్నేట్ హోస్ట్ లాగా అవి యూజ్ చేసుకుంటాయి సో మెయిన్గా వీట్లో వచ్చే స్టెంబ్రస్ట్ అంటే అది వీట్ పైన జరిగితే ఓకే అలా కాకుండా ఇది వేరే స్పీషీస్ పైన కూడా రెండు స్టేజెస్ని కంప్లీట్ చేస్తుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి యురిడియల్ అండ్ టీలియల్ స్టేజెస్ అప్పియర్ ఆన్ వీట్ అండ్ సమ్ అదర్ గ్రాసెస్ అండ్ ఏషియల్ అండ్ పిక్నల్ స్టేజెస్ ఆన్ స్పీషీస్ ఆఫ్ టాలిక్ట్రమ్ ఇన్ ఆరెంజ్ లీఫ్ రస్ట్ ఓకే ఇదేమో స్టెమ్ రస్ట్ ఇదేమో లీఫ్ రస్ట్ ఓకే దాన్నే ఆరెంజ్ రస్ట్ అని కూడా అనొచ్చు సో లీఫ్ రస్ట్ ఆర్ ఆరెంజ్ ప్లస్ రస్ట్లో ఆల్టర్నేట్ హోస్ట్ వచ్చేసి టాలిక్ట్రమ్ స్పీషీస్ అదే స్టెమ్ రస్ట్లో అయితే బార్బెరీ స్పీషీస్ ఆల్ ద స్పైక్లైట్స్ ఇన్ ఏ పానికల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇన్ టు ఏ మాస్ ఆఫ్ బ్లాక్ పౌడరీ స్పోర్స్ ఇన్ విచ్ డిసీజ్ లూస్ మట్ సో ఇట్ ఈస్ ఏ ఇంటర్నల్లీ సీడ్ బౌన్ డిసీజ్ సోలార్ సీడ్ ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ గివెన్ బై లుత్రా అండ్ సతార్ ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫోర్ ఫర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ విచ్ డిసీజ్ అని కూడా అనుకోవచ్చు లూస్ మట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి దెన్ ఇన్ డాష్ డిసీజ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఈజ్ యూజువల్లీ కన్ఫైన్ టు ఫ్యూ గ్రెయిన్స్ ఇన్ ద స్పైక్ విత్ ఎ ఇర్రెగ్యులర్ అరేంజ్మెంట్ కెర్నల్ బంట్ ఓకేనా కెర్నల్ బంట్ డిసీజ్ then bunt affected plants emits a foul smell which is mainly due to the presence of so bunt valla effect aina diseases wheat lo oka foul smell ostadu annattu daniki reason endi ante dantlo unde atuvanti trimethyl amine so trimethyl amine anedi present ayi undadam valla manaki dani nunchi oka foul smell anedi ostadu tundu disease was first reported by hutchinson in 1917 from punjab okay tundu disease కొర్ని బ్యాక్టీరియం ఈజ్ రాడ్ షేప్డ్ గ్రామ్ పాజిటివ్ అండ్ మొటైల్ బై సింగిల్ పోలార్ ఫ్లాజిల్లం సో నార్మల్గా టుండు డిసీజ్కి కారణం సారీ రీజన్ ఏంటి అంటే కొర్ని బ్యాక్టీరియం ఓకేనా సో ఇది ఎలా ఉంటుంది అని అంటే రాడ్ షేప్డ్ ఉండి గ్రామ్ పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియా అండ్ మొటైల్ బై సింగిల్ ఒకటే సైడ్ మనకి ఫ్లాజిల్లం అనేది ఉంటుంది దెన్ నెక్స్ట్ సో ఇది రిలేటెడ్ టు కాటన్ Browning or blackening of vesicular tissues in cotton due to fusarium wilt. Pinkish streaks alternating with healthy tissue. So, tiger stripe on the tree. So, on removing the bark, the roots stem petiolin. So, vaticillium wilt. This is the main difference. Here we have to blackening of vesicular tissues. Here we have to pinkish streaks. Then, dash disease usually appears on the undersurface of the lower leaves. when the crop is nearing maturity irregular to angular pale translucent legend due to areolate mildew dane manam gray mildew ani kuda anachu cotton lo black shank disease so idi related to tobacco okay na dash infects chiefly the roots and base of the stem in the transplanted crop the disease appear as a minute black spots on the stem okay అదేంటి అంటే బ్లాక్ షాంక్ డిసీజ్ ఇది రిలేటెడ్ టు టొబాకో ఇది మెయిన్గా మనకి ఎక్కడ వస్తుంది అని చెప్తున్నారు రూట్స్ అండ్ బేస్ ఆఫ్ ద స్టెమ్ పైన మనకి మైన్యూట్ బ్లాక్ స్పాట్స్ అనేవి 
కనిపిస్తాయి దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి లోవర్ లీవ్స్ యాజ్ ఎ స్మాల్ యాషీ గ్రే స్పాట్స్ విత్ బ్రౌన్ బార్డర్ ద టిపికల్ సింటమ్ హ్యాజ్ అ వైట్ సెంటర్ సీన్ ఇన్ విచ్ డిసీజ్ ఫ్రాగ్ ఐ స్పాట్ లైక్ ఫ్రాగ్ ఐస్ ఎలా అయితే ఉంటాయో అలా యాషీ గ్రే స్పాట్స్ ఉండి బ్రౌన్ కలర్ బార్డర్ ఉండి మధ్యలో వైట్గా ఉంటాయి చూడ్డానికి ఫ్రాగ్ ఐస్ లాగా అనిపిస్తాయి కాబట్టి దీన్ని ఫ్రాగ్ ఐస్ స్పాట్ డిసీజ్ అని అంటారు దెన్ టొబాకో లీవ్స్ ఆర్ నారోడ్ పకర్డ్ టిన్ అండ్ మాల్ ఫార్మ్డ్ బియాండ్ రికగ్నైజేషన్ లేటర్ దే టర్న్ టు డార్క్ బ్రౌన్ నెక్రోటిక్ స్పాట్స్ డెవలప్డ్ అండర్ ద హాట్ వెదర్ కండిషన్స్ అండ్ దిస్ సిమ్టమ్ ఈస్ కాల్డ్ మొజాయిక్ బోన్ ఆర్ మొజాయిక్ స్కాచింగ్ అని చెప్పొచ్చు దెన్ లాస్ట్ వన్ డాష్ ఈజ్ అ వెక్టా రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ లీఫ్ కర్ల్ వైరస్ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను లీఫ్ కర్ల్ వైరస్ అనేది ఎక్కడ వచ్చినా కూడా వైట్ ఫ్లై అని గుర్తుపెట్టేసుకోండి వైట్ ఫ్లైస్ అనేవి లీఫ్ కర్ల్ వైరస్ని ఎక్కడైనా పపాయ లీఫ్ కర్ల్ అన్ని లీఫ్ కర్ల్స్ కూడా మోస్ట్లీ మనకి వైట్ ఫ్లైసే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంటాయి దే వై దే ఆర్ ద వెక్టర్స్ ఓకే వైట్ ఫ్లైస్ ఆర్ ద వెక్టర్స్ ఫర్ లీఫ్ కర్ల్ వైరస్ స్ప్రెడింగ్ కోసం అవి యూజ్ అవుతాయి సో ఇవి ఇవాళ బిక్స్ ఇంకా వేరే క్రాప్స్ నుంచి నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు వీడియోస్ అవైలబుల్గా పెడతాను మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఇంకేవైనా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అనిపిస్తే కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ కీప్ వా